，有注录，有出版，有有记录。好的，我们一个一个来，不要着急啊。来，我们看一下，我手中拿的呢，这是我们本专场的第十九号拍品，呃，是青道光、黄地粉彩、描金开光、花卉呃花卉、暗八仙纹碗一对儿啊。那么同样，这个也是比较难得，落的是圣德堂款啊，落的是圣德堂款。<笑>呃，郭老师，您这个。有意思，不要不用感慨啊！我觉得好东西依然是坚挺的。嗯，那么这这是一对碗，它的口径呢是十七点二公分，然后这一对呢都是落有圣德堂的这个款式。那么关于圣德堂的介绍呢，刚才我跟汤老师也都说过了，这是圣德呃，这是道光皇帝啊，在呃当时位于圆明园的一处宫殿内的。呃，叫九州青燕里边的一处宫殿内的住所啊，当时是道光皇帝在那儿居住了很长时间的，然后很多瓷器呢都是以落这个圣德堂款而专门定烧，然后摆放在当时的这个地方啊，只为圣呃只为这个道光皇帝一人使用啊，一人使用。然后那么这只碗呢，这一对碗呢，我们在图录上面，呃，当时因为做图录时间比较比较赶啊，所以呢还有几个参考的，就是几个资料忘了给大家提供，在此呢也是。强调一下，那么这一对碗呢，它是有一个展览，是在今年三月份啊，在位于北京的嘉德艺术中心，然后举办的这个慎修思勇，道光御窑瓷器展，其中的一对啊一对展品。那么它也是即将出版于这个这本书，那么这本书呢，目前也正在呃正在筹备当中啊，那么届时也将由我们这个文博系统非常权威的出版社来出版这本书。另外呢，它这一对碗还有一个拍卖记录，是佳士得二零一四年拍出啊，二零一四年拍出，也差不多十多年前了啊。这个这个拍卖的编号还在这个上面贴着呢，二零一四年，嗯 ，October 十月十月份拍出的啊，大拍应该是，嗯，好的，那么。这一对碗啊，我们其实查了一下相关的资料，就是道光时期呢，关于这种结灵扇碗呢，我们有看到不同色地的啊，也有也有好几种。呃，那么这种碗呢，它追根溯源呢，是根据乾隆八年啊，乾隆八年，那么当时呢是七品首领萨摩哈呢来传旨，说太监胡世杰呢交了一交了御用的呃青花白帝扇碗一件。那么太监胡世杰呢，他也是代表的当时乾隆皇帝的意思，就是说皇帝呢要你们按照这一只青花白帝扇碗来。来烧这个节令扇碗，那么当时也是非常清楚的告诉他们需要烧呃什么样的每每个样子要烧什么样颜色色地的啊，当时说的都是非常的清楚。然后根据档案资料呢，我们知道这种节令扇碗它一共有八种，一共有八种。那么当时过年的时候呢，它是用这种开光的三阳开泰啊。过年的时候是用三阳开泰，那么上元节也就是元宵节用的是开光五谷丰登，端午节呢是用艾叶临福，然后七夕节呢是用的鹊桥仙渡，万寿节就是皇帝过生日啊，万寿节用的是万寿无疆，就是带有那种海水江牙的那种纹饰，万寿无疆，然后中秋节呢用的是单香飘桂。嗯，它那个碗心里边是有一个小兔子的。中秋节用的是单香飘桂，那么重阳节呢是用的重阳菊花，寻常赏花呢用的是万花献瑞。那么根据宫廷的这一档案记载呢，所以我们把我们的这一对呢定为寻常赏花用的，叫万花献瑞。对，要要万花献瑞。那么也是根据呃档案记载呢，在从乾隆时期开始开始创烧啊，然后呢到了嘉庆十二年，呃，有这个。继续烧这种碗的记录啊，从嘉庆十二年才有，但是呢，到嘉庆十四年呢又停止烧造了。所以说嘉庆时期呢也有这种扇节令扇碗，但是非常非常少，我们拍卖市场几乎也没怎么太多见到过啊。然后到了道光元年又开始复烧这种节令扇碗，那么从道光元年到道光九年呢，每年烧造这种节令扇碗呢是烧十二件，烧十二件，每种各烧十二件。呃，从道光十年到二十七年呢，是每年只烧八件啊，就是这种八种节令扇碗，每每种只烧八件。然后到二十八，呃，道光二十八年啊，呃，一直到道光二十九年这一年当中呢，只是是只是烧了五种，每种烧六件，就是停烧了三种，每种每种只烧六件。然后一直到道光二十九年呢，就全部停烧了，就道光这一朝就不再烧这个节令扇碗了、嗯。所以说啊，就是。道光一朝呢，烧这种节令扇碗，它就是从道光元年到道光二十九年
啊，虽然说烧的这个年头可能听起来会有点长，但是呢，它是明确规定每年它每个品种只烧六到八件，所以说能传承下来，能积攒到一套啊，那是。相当的不容易。那么这种呢，也是属于道光时期啊非常典型的一个品种，也是他们的一个道光时期的一个名品吧。嗯嗯嗯，对，好的，嗯，对这件东西呢，大家注意一下啊。刚才我们已经给大家看了这个款了，这个款呢，实际上，这个还是那句话，请大家认真仔细看一下。我们前面讲的那个呃橄榄瓶啊，它是这么写的，看见没有？这个也是这么写的。那么也就是说，这件东西呢，也应该是道光十七年。前的东西，而不是十千年以后的东西。那么这个新的写法，看见没有？它是这么斜着啊，这么写的。那么以后大家看到这种东西以后呢，就会很明确的给大家啊指明时间地点啊。这种写法，看见没有？来啊这边啊，这个德德字底下这个写法，看见没有？斜着下去的，这是十七年之前。如果写的见棱啊，这么写的，那就是。十七年以后啊，这个我们讲学鉴定的，这个我们现在已经细到了这种地步，看怎么看这个东西，什么年代，这已经都已完全细化了啊。所以这个呢，我们在这儿也专门给大家强调一下啊，也算做一个知识进行一个普及啊。那么这对呢，因为他呃参加过我们这个专门的展览啊，这个底下的书呢也准备、嗯、即将出版了啊，即将出版啊。所以这对东西呢，就是我们讲既有传承啊，因为也是从。这个佳士得拍出来的是吧？嗯，对。啊，既是佳士得啊苏比拍出来的，又是马上要出版，又搞过展览啊，所以这对东西呢，还是应该说还是不错的、啊，嗯，非常好的一对东西，难能可贵啊，不容易。好的好，我们来继续往后。然后苏松，那个找一下这一件四十七号，好，嗯。这个是多少号来着？这个是五十二号。哦，五十二号。嗯，好嘞。那么我们面前的这一件呢，也是我们本次拍卖啊重点为大家推荐的一件，呃，明末清初的作品，是五十二号。五十二号啊、嗯，大家看一下，它的高度呢是二十五点五公分。那么这件东西呢，就可惜呢，就是上面缺了一个馒头盖如果如果加上馒头盖的话呢，估计呢在二十八公分到三，反正是在三十公分以内吧，啊。这种莲子罐的尺寸呢，应该算是比较大的。那么这个上面呢，关键是这个通景啊，画了一个《水浒传》当中的一个章节，叫“胡延灼战扈三娘”。啊，因为我们大家都看过《水浒》的，啊，这个《水浒传》呢，在我们民间也好，在在我们老百姓当中啊，呃，流传的时间是比较广的。这个故事呢，主要是讲这个。梁山的宋江军队啊，当年攻入了高唐州，啊，攻了这个州以后呢，让朝廷大为震惊。那么，宫廷太尉高俅，他这个就推荐了一位战将，叫胡元卓，作为镇寇大将，出征，啊，率军出征来讨伐梁山。那么，这个在讨伐到了梁山以后啊，这个胡元卓先和林冲。然后又和扈三娘以及孙俪交锋，尤其是和扈三娘打了十几个回合，居然不分胜负，这个弄得这个胡延灼挺没面子的，那么再一个呢，就是他的部下一个副将叫彭齐，结果被扈三娘还被活擒了。哎呀，这个面子丢大了，怎么办呢？他就和韩涛商量，采取了连环马的战术。结果把这个宋军啊打得丢盔卸甲，为什么呢？因为这个一个马群全部用铁链拉起来，并排跑，这个门拦都拦不住，这个马又不管的往前冲，这一下子把这个宋江军队在苦苦鏖战。那么这个时候呢，这个军师吴用出了个主意，派这个石迁跑到东京去盗这个徐陵的。燕陵甲，一个这个燕陵甲是徐陵家里的祖传的宝贝。燕陵甲呢，又是一个叫勾连枪啊，他会使用勾连枪，叫金枪手。那么，如果把徐陵骗到梁山来教宋军，能够使用勾连枪，那么必定可以把这个连环马阵能够破了。结果，石迁很有本事，把这个呃燕陵甲给偷来了，然后呢，就把徐陵骗到梁山，叫他教。宋江的军队使用勾连枪，哎，结果呢，学会了勾连枪以后
与这个胡延灼对阵，结果把连环马阵给破了。那么这个故事呢，就是我们现在看到的这个啊，这个画面，这个通景画面，就是胡延灼使着单边和扈三娘双刀在拼拼杀，啊，这个杀的是尘土飞扬，啊，暗无天日，杀得非常激烈，啊，整个的这个，呃。姿态、造型、神韵，在这件器物上表现得栩栩如生。这是我们讲明代晚期崇祯啊，他受这个徽州的版画艺术的影响，直接使用了版画当中的一些版面和稿样，在瓷器上绘画，绘就了我们看到许许多多生动的一些场面。而这一件作品。也正是崇祯时期啊，我们看到用青花绘就的这么一个战争的场面啊，这上面你看，包括拿着这个锦旗、战旗，挥着双刀，骑着马啊，头上飘着双机灵的这个扈三娘和挥着单边的胡延灼，你看这种骁勇善战，包括身上穿的铠甲、马的上面的配饰，嗯，通通表现的细致入微。所以这件作品啊，其实我们应该严格的讲，它是明代崇祯时期啊，一个绘画艺术的精品所具体的体现。色彩勾勒、渲染、平涂、阴阳相背，处理的面面俱到。所以这件东西啊，的确是一件难得的青花艺术作品。嗯，我们这次呢，也是专门把这个图案把它这个放大。摆出来让大家看，这个东西也值得一看，因为什么？这就是一幅我们中国的，一幅中国画的作品。嗯，是的，是吧？只不过呢，它是画在瓷器上，也叫也可以叫瓷艺绘画，啊。所以这件作品呢，呃，内容主要是表现了这个内容。嗯啊，是的。但是关键问题，是因为它的绘画艺术，啊，展现的比较淋漓尽致，是值得我们大家去关注的。嗯一件作品是的，是的， oh. 嗯，这个也是画的非常的精美啊，而且呢，明末清初呢，从去年开始一直持续到现在，这个热度一直不减啊，嗯，就是很多人还是非常喜欢这种绘画的艺术，这种洒脱的艺术，而且呢，明末清初呢，因为它属于一个过渡期，那么当时呢，这个很多的工匠师傅呢，他们就到民，就是到民窑。去去去烧制，对吧、嗯？然后也是充分发挥出来他们的这种呃这种天赋啊，不受到任何这种官窑体制的约束啊、嗯。所以说他们画的是非常的洒脱啊，也是反映了当时的一些社会的生活。那包括这些个呃这些个画片呢，其实都是出自于呃当时的一些版画的一些题材啊，嗯、然后再给它画到这个瓷器上边啊，画的也是非常的漂亮。那么这这一件呢，也是我们本场呃重点为大家推荐的一件，同样也是我们这场的封面啊。收到我们图录的朋友可以仔细看一下。迎着太阳光，隐隐约约、忽隐忽现的这个图案，其实就是我们这一件、这件作品上面的图案。对，嗯，非常好。这所以这件青花器呢，也和我们之前啊上一场拍卖那个《西游记》一样的，是吧？有些作品呢，的确，嗯，我们可能在过去啊不太重视民间窑绘画艺术，嗯、啊，但是实际上我们现在回过头来看，这个民间窑的绘画艺术啊，正是因为它无拘无束，所以绘画的内容。绘画的线条非常的潇洒和飘逸呢，这是官窑当中是做不到的，因为官窑器啊中规中矩，它不可以随便去这个啊画一些嗯啊宫廷不喜欢的内容。对，它是有束缚在里边。哎，所以这一点的话呢，我们讲民窑有它得天独厚的地方。嗯，是的。封老师，我们不是在这个音上面拍啊，我们到时候是线上和线下同步。那么线下呢，就是位于我们北京的我们的公司本部啊。然后线上呢是我们公司的一个官方网络平台啊，具体您可以咨询我们的这个官方客服。然后宋老师啊，呃，您应该今天下午问了两次这样的问题，对不对？啊，就是问我们这个介绍的保不保真，就是，呃，问我们这个这个保不保真啊，就是您您这个问题一问出来呢，我们就，呃，我我我会觉得您对我们拍卖行业可能还是不了解，不太了解，嗯、就是说正规的拍卖行业。他是从来不会把“保真”二字每天挂在嘴上，但是他所做的、所说的每一件事情，他无不在做着保真的事情。对啊，呃，相比较有一些，如果是口口声声天天把这个两个字挂在嘴边的，有可能您还要呃稍微的谨慎一点啊。不是这个呢
呃，我打断董小姐的话头啊。呃，我们老百姓有一句话叫什么呢？做贼心虚，因为贼啊，做了时间长了，他总会害怕人家认出他是贼，所以他永远要把自己装成不是贼，我不是贼，对吧？任何一个正规的公司，他做正经的事情，他不会的，去把那些事情挂在嘴上，反复的讲，我保证，我这个真，我那个真，往往说这种东西最多的人，往往就是贼之一。所以你应该把这个观念啊，要认真的、仔细的去推敲。另外一个呢，你去认真的观察，或者呢，你就不要再去先从事这个事情，而是先去学习，搞清楚它真和伪的时候，这句话你就不会再出来了，因为你用不着问，你自己心里跟明的跟镜子一样，还会用的问这句话吗？是的，用不着了。是的，嗯，我们封老师啊，对我们公司也是非常了解啊。那么包括直播间的天老师，呃，也是我们公司的这个忠实的粉丝。呃，说我们前段时间拍出了《西游记》，对，您可能这么一说，拍出了《西游记》啊，我们网友好多，呃，不太了解的人可能还说，嗯，《西游记》不是四大名著吗？不是一个电视剧吗？啊，那是这么回事儿啊。我们前段时间是六月六月份，在位于北京的国际饭店，我们的大拍拍了一支画着呃青花。《西游记》题材的一支崇祯的桶瓶，那么当时的成交价格呢是，呃，好像是四百多， 421, 对，四百多万、嗯。然后那支桶瓶呢，现在也是有幸被一家美术馆的老板所收藏啊、嗯。那么有可能在不久的将来也会陈列在这家美术馆里边，作为一个镇馆之宝啊，有可能。啊，所以说，呃，了解我们的人，我们不用做太多的解释；那么不了解我们的人，有可能我们做再多的解释也没有用啊。我们一切就是看公司的服务，看。公司的拍品质量，然后看公司的呃整个的综合性的一些表现就可以，好吗？啊，然后对了，还要给大家补充一下，我们这一件呢是参加了今年十一月份，我们将在北京举行的叫“浮生百态：十七世纪的中国瓷器青花人物篇”的展览啊，这支是已经确定了啊，将会参加这个展览，而且呢，同期展览的这个同名的书呢，现在也正在北京工艺美术呃出版社啊，北京工美出版社正在进行这个教稿审稿。的一个过程，那么也是今天下午这个刚刚来的那个，刚刚走给我打招呼的那个老师，就是工美的老师，今天下午也来了，对。然后这个这个，因为过来再跟我说这个教稿的一些事情，对。呃，那么这本书呢，我们是计划在十月下旬将会出来，然后争取在我们十一月份展览的时候，呃，一起能跟大家见面啊，是这么回事。所以说，呃，关于不管大一也好，还是艺区也好，呃，您既然选择。观看我们的直播，既然选择了相信我们，那、呃、相信到底是没有问题的啊、呃。如果是您在我们公司买到的任何拍品，哪一天您不喜欢了，随时拿过来，我们再帮您做继续的宣传，然后帮您再呃变就是变现也好，然后您可以再继续买您喜爱的拍品，好吗？嗯，好。所以这件东西呢，我们准备不仅仅是出版，嗯。是吧？宋老师也特别欢迎您啊，能在我们直播间听我们一直讲到现在，这个以后一定呃多多关注我们啊。对，此时此刻可以点击一下左上方的这个关注按钮。我们接下来会有很多场的直播啊。是，而且呢，我们还要到外地去巡展。嗯，是的。啊、所以这个也是我们的一个计划。所以这些东西的话，如果拿个新东西到外地去去巡展的话，不是自己打自己的脸吗？对。我们为什么要做这种蠢事呢？嗯，道理是极其简单的啊。是的。哎，好。这件东西我们先讲到这儿吧。嗯，好的，那么我们继续换下一件。嗯，呃，这一件也是我们刚才有网友点名要看的这一件，四十七号啊，四十七号是清光绪的《青花缠枝莲》的赏评。我先给大家看一下它的品相。呃，那么这一支的品相呢是口沿有小颗及吊片已修，啊、呃，我目测呢是看不到任何问题啊，因为修复的还是蛮漂亮的。呃，具体的品相大家也可以自行到我们的这个官方平台啊去看它的这个紫光图，啊，隐约这边还能看到一点点的这个小的颗小颗冲啊，一个特别小。那么，那么也有修复啊，也有修复，大家可以呃自行看一下啊。嗯、然后我们来说这支光绪的。玉堂春瓶啊，光绪的玉堂春瓶，它的高度呢是三十九公分。那么这一场起拍价格呢是六万块钱，六万块钱。然后晚清官窑呢，就是这几年啊一直是非常的火热，呃，尤其是我们公司呢在前年吧是做的一个晚清帝后用瓷展啊，也是我们也是我们公司做的一个晚清帝后用瓷展。那么这个展览做完之后呢，也是引发了这个晚清官窑的一个热度啊，所以说一直到现在，呃，还是有一些余温在的啊。那么我们说这种。
呃，缠枝莲的赏评呢，它其实也是清代的呃，这个历朝从雍正开始创烧，从雍正开始创烧，康熙没有的啊，从雍正开始创烧。呃，雍正呢，目前。呃，能翻到的公开资料，除了广东文物商店有一句雍正的，还有就是我们呃北京大义在差不多呃三年前吧，拍了一只解口的，解口的一个半截的呃落雍正款的赏评，然后当时那个半截的就是拍了四五十万啊、呃，我记得当时也是抢的蛮凶的。然后雍正时期开始创烧，乾隆时期呢也是比较多见，一直延续到晚清。那么这种呢，在清宫瓷器档案里边呢，它是它有一个学名啊，叫玉堂春瓶。为什么后来大家都叫它赏瓶呢？是因为这种它是主要用来赏赐用的。嗯、那么皇帝呢，在赏赐给某位大臣的时候呢，他会说：“呃，赏玉堂春瓶一件，赏玉堂春瓶一件。”然后时间久了呢，就是负责记录的这个这个太监呀、啊，他可能就慢慢简略了，就变成了赏瓶一件，啊，所以呢，这也是“赏瓶”这两个字的一个由来啊。嗯。然后一直延续到晚清呢，一直有烧造。那么玩这个瓷器的。呃，新入门的藏家开就是开始收藏的时候，我觉得一个赏瓶呢是他们必须要收藏的一个品种，因为这是摆在家里呃非常漂亮，而且是能显示自己的这个品味的一个事情。就就就好比如说我们学瓷器，我们学瓷器就是耿老的那个《明清瓷器瓷器鉴定》是我们必须要看的一本书。对。那么玩瓷器呢，收藏一个呃传统官窑的赏瓶也是很多藏家就是开始收藏的第一步吧，我觉得。那么这种赏瓶呢，我们现在看到的，看见没有？这个当然，哎，给款看了没有？嗯，没有呢。哎，把款给大家看一下啊，哎，哎，嗯，官窑款、嗯、啊，大清光绪年制，六字两行楷书款啊，这是用青花写的啊。这种呃，一般呢，从咸丰开始，就是用这种六字两行的排列。那么道光的话，道光之前都是用的铁线钻啊，六字三行铁线钻款。那么这个是我们大家必须要分清楚的一个地方。另外一个呢，我们讲雍正开始出现这种赏瓶，赏瓶有两种，一种是上面带玄文的，这个玄文是鼓出来的。嗯，你看没有？这上面就有这一道、两道、三道，包括脖子这儿好像还有一点点显出来的。对。那么还有一种呢，是不带这种凸出来玄文的。是那种像鼻基状的、比较扁圆的一种。嗯，这个呢，就是我们要必须清楚，赏瓶它的造型是有两种格式的，啊，这个呢，也是我们每一个学的人必须要了解的一个基本常识。那么这种带凸出来玄文的这种呢，往往它是底下比较高啊，往上拔的。那么那种不带玄文的呢，它的肚子相对比较扁圆一点。啊，这是两者之间是有区别的。从雍正开始，乾隆啊、嘉庆、道光这些一直延续下来，啊，一直延续下来，一直延续到宣统，啊，都有啊。但是这种带突出玄文的呢，相对于那种不带突出玄文的，要见得多一点，而那种呢，相对的数量要少一些。所以这个上面的纹饰呢，有这个底下主体纹饰啊，有这种一层的。缠枝莲花，嗯，那么那种呢，不带玄文那种呢是两层的，对，这也是不同的地方啊，有两个不同的地方，大家要特别注意，嗯，啊，那么至于它的功能，刚才我们董小姐已经讲过了，我们在这儿就不赘述了啊。那么它的功能主要是这个，造型有两种变化，嗯，这个在这儿呢专门给大家强调一下，让大家引起注意，是的，好吧，嗯，这种啊真的就是从雍正开始。就是往晚清每个朝代都有，对，每个朝代都有，落下哪个朝代，哪个朝代朝代都没落下。对，所以我们讲学陶瓷的鉴定的朋友吧，有的时候呢，我们要死脑筋的，不要耍聪耍小聪明，啊，你比如说什么时候出现，什么时候结束，是吧？什么东西出来了以后一直延续至今，什么东西呢？只在那一段时间出现，嗯，这个每一个必须要记住的，这个你不要耍小聪明，说这个东西可以随便乱说的，嗯，没有这种可能性，是的，啊，一定要记住了，记死了，所以。突然出现一个跟那个时代不相干的东西，那一定不对的。嗯啊，这个我们呢，在学习鉴定的时候啊，有很多东西啊，一定要啊记得这个清清的。嗯啊，是的，哎，大家的话才会不会上当受骗啊。宋老师说有道理，谢谢谢谢，这件真的还是挺漂亮的。嗯、对，呃，青花花色呢，颜色也比较大的饱和啊，不是那种灰暗的，嗯、或者是呃特别浓的那种啊，正好恰到好处。是的啊。
文史也交代的比较清楚，这个还是比比较好的这。这种传统官窑啊，我又想起刚学瓷器的时候，就看到这种也是有点头头晕，头晕、啊，因为它都一样，看不出来。就是当时愣是要去区分。对，就就是不知道从何看起，然后就觉得必须要看底款才知道。其实后来慢慢慢慢也就会发现，呃，有的比如说晚清啊，你说光绪和宣统可能不太能分清，但是晚清和清三代的，你你是可以一眼能分得出来的。的对对啊，所以这就是我们讲这个经验要积累。所以什么事情为什么要往脑子里去呢？嗯、这个一定要记清楚了，你就不容易混淆，好、嗯、吧？今天我看有一个东北来的一个、嗯、一位先生，带了几件东西，就是一个大金活。然后还跟我们一顿说教，哎，还要跟我们在谈<笑>啊，这种开门见山怎么怎么样？哎呀，我也就不想多说了，因为你根本连基本常识都不懂，所以我跟你说教也没有用的。而且这个也是我们每天的工作之一啊。对对对，因为这些人呢，你必须要有点基础呢，大家可以研究，但是一点基础没有呢，他还自信满满。这个自信呢，就是无知的自自信，他根本就不懂的，所以我们也不费这个脑子。所以刚才我为什么前面说那一段话呢？的确是我们如果不了解没有关系，磨刀不误砍柴工。而且干我们这行，没有说我六十岁就不能当吹鼓手的。你六十岁同样可以做这件事情，因为这个门槛很低。但是你不懂，没有知识，你不能用耳朵去鉴定，也不能跟着别人去人云亦云。一定自己要关起门来，闭门修心修炼。你达到一定水准，你再走出来，你保证不会再吃苦头。嗯，要不然的话，你的经济上要付代价，你的心理上也要承受很大的压力。这个是得不偿失的事情。嗯，所以我们衷心的劝告，还是先学后干比较好。嗯啊，是的，好的，我们来换下一件。这个时间的关系啊，也马上快三个小时了，快六点了。如果大家有任何问题呢，可以尽快的提出来。呃，一会儿呢，我我跟汤老师可能就要结束掉今天下午的直播了。好，这是多少号呀？这个是？这是六十三号。哦，六十三号。嗯。好，这是一个清康熙青花八仙珠寿纹的一个碗，大家注意啊，这个碗看见没有？外边。八仙祝寿，这个非常清晰的，你看到没有？这边是一个老寿星，坐在这个仙鹤上面的。大家要注意啊，坐在仙鹤上，在明代宣德，它上面坐的不是老寿星，坐的是西王母。啊，大家要注意，这个碗是非常有名的，底下落的是大明宣德年制，双签六字两行，晋唐小楷款，啊。那么这个呢？不是的，这个是什么八仙？这个仙鹤是坐的是谁呢？坐的是个老寿星，啊，叫群仙鹤寿，啊，群仙鹤寿。那么这个底款呢，也是很有意思啊。嗯。这个是什么呢？底款写的叫，我看看。圣德堂博古志。哎，圣德堂博古志，啊，刚才我们讲的道光帝用圣德堂制款，这个圣德堂这个款呀、啊。其实，在康熙就有了，啊，但是呢，一个是帝王用的，一个呢是我们民谣当中出现的《圣德堂博古志》。这个里边呢，这种款呢，在清代早期是比较多见的，比如说《中和堂》，嗯，啊，比如说《洛深珍藏》，是吧、嗯？等等等等，可以说出一大堆来。啊，我们这个耿先生，《明清瓷器鉴定》当中就专门有几个章，啊，几章当中就写到了。清、明、明唐啊，这个这个唐明款，嗯，这个这个内容，那么这个呢也是其中之一，啊，所以我们今后看到这种款的时候呢，就脑子马上就要反应过来，啊，这种东西在明代有没有？清代什么时候出现？脑子里马上就有这么一个概念。嗯，是的。第二个就是我们看上面的这种括弧云。嗯。跟崇祯的云有什么不同？跟顺治的云有什么不同？这个一定要看。那么第三一个呢，就是我们看这个碗的啊，这个地面上已经非常的干净。你看我们这些八仙脚底下没有那个崇祯时期的地皮景了，是吧？你看没有？地地面上是没有的。那么然后呢？然后这个人人物的造像，大家要注意，这个人物的造像。依然保留了明代万历天启时期的这种绘画风格。嗯，你看，它是勾勒轮廓线以后，在轮廓线里边进行渲染，有深有浅，所以它整体的这种风格
，几乎保留了明代的这种绘画技法。对，那么，所以我们在头脑当中，马上就要把我们所要考虑的这个范围啊，鉴定的范围，立即要把它放到明末清初这个范围当中来，然后我们再看看底款呀，再看看云的画法呀，地上有没有地皮景啊，等等等等，这一切看完以后，我们再对这件东西再下结论，啊，底款纹饰、绘画技法。啊，渲染的这种这个这个工艺，这些综合起来一看以后，这个东西跟明还是有点差异。那么跟后来雍正、乾隆的又有所不同，那怎么办呢？那么我们就把它放在康熙时期。嗯，这个呢就比较好，这是我们要强调的。另外一个，我们要注意一个什么问题？刚才我们给大家看了这个口了，是吧？顺治的口沿上面是有酱釉的。而我们这口沿上是不带酱油的，啊，这个明显的和顺治就有区别了。那么有朋友要讲不对呀、啊，其实有酱油，这个嘉靖就有了。你说的一点不错，嘉靖有酱油酱口这种情况，他这个所啊表示的主要是在蓝釉这种碗的口沿上，而其他的青花上边一般是不太见到。这个呢，我在这个地方要专门给大家强调一下。另外，我再延伸给大家讲，明代早期永乐宣德的时候，口沿上就有酱釉了，但是这中间断了很长时间。到嘉靖，蓝釉、蓝釉暗花啊，这种品种上面有酱口，但是其他情况当中一般是看不到酱口的。然后才是顺治，啊，这么几个阶段，偶尔的出现这个酱口是正常的啊。那么这个呢，也是需要我们每个人要把它记在心里边。那么到了康熙，它没有酱油，那么所以你把它靠了顺治，虽然它带有明代的遗风，但是你放顺治是不恰当的、嗯。你放到康熙早期，嗯，这个是恰到好处，因为中和堂啊，什么这个辛亥、康熙辛亥、中和堂制啊、嗯，这些呢都是康熙早期的作品啊，这些明代风格都比较重。啊，所以我们这件东西也是一样。你看上面人物的绘画技法，嗯，包括这个老寿星啊，这个头上这个头尖尖额头，嗯，比较的耸隆起，嗯，我们有的时候形象的把它叫什么呢？冬瓜脑袋，长的寿星，哎，老寿星。但是我告诉大家，在我们民谣青花瓷器当中，明代弘治时期就开始出现这种造型，我们把它叫什么呢？叫寿上加寿，就是。这个这个中心啊，碗的中心图案当中写了一个“寿”字，然后中间还做了一个冬瓜脑袋的老寿星，这叫“寿上加寿”，嗯，也是一种贺寿的图案。它的图案是在明代民谣的弘治时期，然后一直延续到嘉靖啊、万历啊，一直延续下来。啊，这个呢，也是我们讲溯源的时候要把这一系列啊它的变化啊把它记下来。这样的话，对于我们认知这件东西呢。是有好处的，嗯，是的、啊，所以这件东西呢，我想，由于底下正好也有这个款啊，圣德堂博古制啊，有这么一个款，更能说明这件东西啊，应该是康熙早期的作品，嗯、是啊。那么在这儿呢，我就专门再强调一下，因为整体这个绘画呢，就是刚才我们用的那句话啊，比较的飘逸，比较的潇洒，无拘无束，每个人的这种神韵，嗯，都非常的自然流畅，而且相互呼应。大家要注意啊！我们现在市场当中，青花和五彩，尤其是康熙的青花和五彩，现在仿的水平很高，大家要小心啊！尤其我们镜头前的朋友，也请你们认真的、仔细的观察啊！我这叫温馨提示，因为我们已经见到不少了，有的水平还是比较高的啊。那么，尤其我们呃这方面功力不是特别深的朋友啊。呃，大家呢谨慎为好，好吧，在这儿我专门提醒大家注意一下。嗯，用、嗯、老用、okay. 老师说说这是民谣吗？是的，用老师，他这是民谣精品，他是属于画的非常细致的啊，嗯，和那种呃比较糙的那种民谣是不能一概而论的，嗯，民谣精品。
对，呃，辛老师啊，我们不是按照图录顺序在讲。其实我和汤老师本来计划的是按照我们挑选的顺序讲的，的但是呢，为了配合大家的这个进度，所以就是大家。呃，让我们讲哪件，我们就随时拿出来哪一件。呃，有一些东西，甚至是我和汤老师，就是就是那个今天下午其实没有准备的。对，因为主要是时间<笑>时间关系啊。因为您看现在已经快六点了，我们今天下午有一些想要给大家讲的都还没有讲完，好像。对对对，这个呢，主要是因为我们镜头上很多朋友提出一些要求、嗯、一些诉求嘛。呃，没关系，我们反正也方便啊，随时提出来给大家看。嗯、那目的只是一条，满足大家的这个要求和希望就好了。没有按照顺序啊，这个有点抱歉啊。如果说大家有这个需求的话呢，我跟汤老师在这两最近这几天预展这几天，在临时为大家加播几场也也 OK 吧，汤老师，我得先问一下汤老师的时间。没关系，没关系的，因为我们很希望和大家进行交流，但是我们这儿呢，呃，作为公司啊，呃，我们的一个希望呢，就是更多的相互的沟通和相互的学习。但是我们特别强调了一条，我们不是在王婆卖瓜。啊，这个我们可能跟人家不一样，我们实事求是，有瑕疵、有问题啊，我们一定要讲出来，啊，东西的评价我们也是实事求是，好就是好，不好就是不好，啊、是的，没有必要去夸张的、去过度的宣传，啊，因为大家的眼睛是雪亮的，所以我们更多的希望就是相互之间的交流，嗯，啊，这是我们的期盼，啊，来，我们换下一件。呃，小老师，图录啊，图录您联系我们的官方客服，然后给您发一下那个电子图录吧，这样会比较快一点，啊。然后刚才我们是哪位老师要看的这个四十九号，四十九号，我看一下啊。呃，这是一件清康熙的青花音系图的盖盒啊，来，我们看一下这个四十九号。宋老师，您那个四十八号啊，我估计今儿下午我跟汤老师，嗯，暂时不能先给您看那个，为啥呀？那个挺大个儿的一个东西，啊、对对对就那个大盖罐儿，对对对、啊，好像还在楼下啊嗯嗯嗯。您那个，我回头单独给您给您发照片，给您讲解啊。如果说您有需求的话，呃，我不知道您是哪位宋老师啊，可以联系我们的官方客服，或者是我如果说能联系到您的话，我会一对一的和和汤老师一起跟您说，都可以，好吗？啊。来，我们看一下这个四十九号的一个康熙的小盖盒啊。那么这一件呢比较难得，它是一件全品相的拍品啊，全品相的拍品，口径呢是六点二公分，属于比较小巧可爱型的啊，比较小巧可爱型的。然后它的一个起拍价格是呃四万五啊，四万五全品相的一件，年份呢也非常好，是康熙的。然后这种音系题材呢也是在瓷器上面呃非常受到大家的喜爱啊。您看这个孩子呢，他是在好像是在点呃在在玩儿。玩风，骑着木马，骑着木马，对，手里边拿的什么，跟要去点点鞭炮一样的感觉啊、嗯。然后前边的这个小孩哎，比较可爱，这是这是跑呢，这是跑，好像就是拿个鞭子，好像是这这这这裤裤子都都快那个啥了似的。嗯，啊，这非常可爱的小小孩啊，这个非常有意思。而且呢，他的这种绘画的表现方法呢，也非常具有康熙时期的风格，就是这种叫做指纳法啊，就是跟手指呃点上去的一样，这种叫指纳法。啊，也是康熙时期所独有的一种绘画的方式。我们在康熙时期有一些那个笔筒的口沿，还有它的靠近圈足的一圈，都能看到这种指纳法呃指纳法的这种画法啊。嗯。然后看一下里边，里边是光速无纹的啊，里边是光速无纹的、嗯，然后盖子的里边也是，啊，全品相，嗯。然后我们再来看一下这个底部，底部呢是不落款，然后这是画的折枝花吧？这是什么、嗯、草？折折枝花就是比较粗犷的一个画法啊，嗯，非常的有特点的一个画法。那么这是一个小印盒，应该是属于文房的一个放印泥用的一个小印盒啊，文房用器。如果有喜欢的朋友呢，大家可以多多关注一下这一件全品相。嗯嗯，啊，宋老师四十八号啊，我记住了。然后呢，您如果需要看，如果说您能联系上我，我和汤老师本人，呃，给我一个给我一个微信也可以，然后我随时给您一对一的告诉您，好吧？嗯。嗯呃，这里这个小东西啊，特别有意思啊。这个尤其是这个硬盒的造型，大家要注意。我们看这个时代的东西，刚才我前面讲过，就是器型很重要。那么像这种造型呢，你看这是个油盒，对吧？这个油盒呢，过去当然放印泥的这种油盒，大家从侧面可以看到它这个形态，这种形态就是标标准准的康熙时期的造型，它是从中间对切的，上下它这个是匀称的，嗯啊，也有人上面大底下小的，那。那么这种东西呢，它这个造型啊，是一个时代特有的现象，啊，那么所以我们讲看到这种造型以后呢，我们脑子里马上就会反映出来，这是康熙时期的作品
啊，康熙时期的造型，这个呢就非常重要。嗯、那么至于上面画的什么纹饰，嗯。啊，如果说像刚才我们看到的这种庭园银戏、嗯，小孩子骑着木马在后边拼命的追，啊，前面孩子拼命的跑，啊，这种呢，就是我们过去啊，在家庭当中孩子们在嬉戏玩闹，啊、嗯，这一方面呢，这是一种生活的啊场景，另外呢，实际上也表现了我们这种子嗣呀繁衍，那、啊、孩子这种生机勃勃啊，这个生活当中的场场景能够充分的体现出来，同时呢，也表现了我们这种啊这个子嗣满堂啊这种感觉。那么这个主要体现的还是以这个内容为主，但是这个里边的童趣，啊，是我们康熙时期我们的画师，啊，用自己的绘画，用自己的视角来描绘和浓缩这么一个场景，这个是非常难得的，这距今几百年前的作品，所以就非常有意思，懂吗？这种趣味性大于了它这个物件的本身。啊，所以这个艺术的造诣就在这些地方就充分体现出来。是的，嗯，好的，我觉得今天下午啊是特别开心的啊，就是，呃，虽然我跟汤老师已经连续直播了三个小时啊，这个大家的兴趣依然依然。